హాయ్ అండి నమస్కారం అందరికీ స్మార్ట్ తెలుగుంట అమ్మాయి ఛానల్కి స్వాగతం ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ముందుగా మీ అందరికీ హ్యాపీ మదర్స్ డే అండి ఈరోజు నేను చేసిన రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా మీకు నేను చికెన్ని చూపిస్తున్నాను టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టి శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ అండి ఇప్పుడు చికెన్లోకి కలుపుకోవడానికి మసాలాలని చూసేద్దాం పుదీనా కొత్తిమీర లెమన్ అల్లం పేస్ట్ బిర్యానీ స్పైసెస్ నెక్స్ట్ కారం నెయ్యి జీలకర్ర పొడి పెప్పర్ పొడి చిటికెడు పసుపు బిర్యానీ మసాలా ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఇప్పుడు వీటిని చికెన్లో వేసి కలుపుకుందాం అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఫస్ట్ పుదీనా వేస్తున్నాను కొత్తిమీర ముందుగా మీకు చూపించిన బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్ని వేస్తున్నానండి కారం వన్ స్పూన్ వేస్తున్నాను బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నానండి పెప్పర్ పొడి జీలకర్ర పొడి అలాగే గరం మసాలా అండి రెండు మిక్స్ చేశాను ఇందులో నేను అది వేస్తున్నాను ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు వేస్తున్నాను నెయ్యి వేస్తున్నాను త్రీ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేశానండి లెమన్ ఫస్ట్ మీకు చూపించాను కదా అది ఒకటి అయితే సరిపోతుంది ఉప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఒకసారి కలుపుకుందాం ఈ మసాలాలంతా చికెన్కి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఉప్పు అదంతా పట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి బిర్యానీలో చికెన్ అనేది నేను వన్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను వన్ కేజీ రైస్ అండి వన్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను ఇదంతా మసాలా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి కప్పు వేసాను ఇప్పుడు కప్పు పెరుగు వేసుకుందాం పెరుగు అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ మసాలాలంతా చికెన్కి పట్టేలాగా పెరుగు అదంతా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో ఒక గంట సేపు పెట్టుకోవాలండి గంట తర్వాత తీసి కర్రీగా తయారు చేసుకోవాలి గంట తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది చికెన్ అనేది ఇప్పుడు మనం చికెన్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఈ చికెన్ని వేసుకోవాలి ఇంక ఇందులో వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకూడదండి మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది వాటర్ వేయకుండానే కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ వరకు కొంచెం ఆయిలో పెట్టుకోవాలి తర్వాత లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి అసలు వాటర్ని యాడ్ చేయకూడదండి మనకి మసాలల్లోనే కుక్ అవ్వాలి చికెన్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవుతే సరిపోతుంది చూడండి కుక్ అయింది చికెన్ అనేది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉంచితే సరిపోతుంది చూడండి ఎంత వాటర్ వచ్చిందో వాటర్ అనేది అసలు యాడ్ చేయలేదు నేను
ఇప్పుడు మనకి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని చేసుకుందాం చికెన్ని ఇప్పుడు రైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం రైస్ కోసం తీసుకున్న బిర్యానీ స్పైసెస్ అండి బిర్యానీలు ఏమైతే వేస్తామో అదండి బిర్యానీ స్పైసెస్ని తీసుకున్నాను సాజీరా ఇలాచి చెక్క లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు అలాగే నెయ్యి ఇప్పుడే నేను బియ్యం కూడా కడిగేసి ఉంచానండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకొని అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి వేడిన తర్వాత బిర్యానీ స్పైసెస్ వేసుకోవాలి స్పైసెస్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ని ఎక్కువే వేసుకోవాలండి వెజ్ బిర్యానీ లాగా గ్లాస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ అలా యాడ్ చేయకూడదు ఫోర్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను కిలో రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట కొంచెం వాటర్ని ఎక్కువే తీసుకుంటున్నాను ఇందులో నుంచి మనం గంజిలాగా ఉంచి తీసేస్తామన్నమాట అందుకని ఎక్కువ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వేశాను ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇదిగోండి ముందుగా నేను కడిగి ఉంచిన రైస్ని చూపిస్తున్నాను బాస్మతి రైస్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చికెన్ బిర్యానీకి ఇప్పుడు ఏసరి మరిగిన తర్వాత రైస్ అందులో వేసేయాలి చూడండి ఏసరి మరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ని వేసేద్దాం ఒకసారి వేసుకొని కలుపుకుందాం ఒకసారి కలుపుకుందామండి చాలా త్వరగానే ఉడుకుతుందండి దగ్గరే ఉండాలి వాటర్ అనేది చాలా వేడైపోతుంది కదా చూడండి వేసిన టెన్ మినిట్స్గా ఇలా అయిపోతుంది రైస్ అనేది ఇంకొంచెం ఉడకాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడికితే సరిపోతుందండి రైస్ అనేది చూడండి ఇప్పుడు మనకి రైస్ అనేది ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు వాటర్ని వన్ చేసుకుని మరొక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ముందుగా మనం కుక్ చేసి ఉంచిన చికెన్ ఉంది కదండి అది మరొక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అలాగే నెయ్యి చపాతి పిండి కొత్తిమీర పుదీనా చికెన్ ముందుగా కర్రీ తయారు చేసి ఉంచాం కదా ఆ చికెన్ అండి మైదా పిండి ఎంత చూపించానంటే తర్వాత దానిపైన గిన్నె పైన చుట్టూ పెట్టడానికి అండి ముందుగా నేను కొంచెం నెయ్యి వేసాను ఇప్పుడు కర్రీ వేసుకోవాలి ముందుగా మనం తయారు చేసి ఉంచిన కర్రీని వేసుకోవాలండి పీసెస్ మొత్తం నేను ఇక్కడే వేసేస్తున్నాను అడుగునే వేస్తున్నాను అలాగే గంజి వంచినప్పుడు చిన్న గ్లాస్ వాటర్ని ఉంచుకోవాలండి దానిపైన కొంచెం వేయడానికి ఈ చికెన్ మొత్తం గిన్నె ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు స్ప్రెడ్ చేయాలి కొంచెం మందంగా ఉన్న గిన్నె తీసుకోవాలండి పలుసుగా ఉంటే కనుక మాడిపోతుంది కొంచెం మందంగా ఉండేటట్టు ఉన్న గిన్నెని చూసుకుని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చికెన్ అంతా వేసుకున్నాను గ్రేవీని ఉంచేశాను ఇప్పుడు దీనిపైన ఫ్రై ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన రైస్ వేసుకోవాలండి ముందుగా మనం ఉడికిచ్చి ఉంచిన రైస్ని వేసుకోవాలి ఇట్లా టూ స్టెప్స్గా వేసుకోవాలి మంచిగా ఈవెన్గా సెట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన ముందుగా మనం ఉంచాం కదండి గ్రేవీ చికెన్ కర్రీలో గ్రేవీ అది వేసుకోవాలి అదంతా ఈవెన్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ నెయ్యి పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి 
ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రైస్ వేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి తప్పకుండా నచ్చితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రైస్ కంప్లీట్గా వేసేసుకోవాలండి ఈవెన్గా సెట్ చేసుకోవాలి రైస్ వేసి ఇప్పుడు రైస్ మొత్తం వేసేసాను ఒకసారి సెట్ చేసుకొని ఇప్పుడు వీటిపైన ఫ్రై ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కొంచెం వాటర్ ఉంచానని చెప్పాను కదా ఆ వాటర్ని అర గ్లాస్ వాటర్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నానండి కొంచెం అంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కుక్ అయ్యే ముందు ఉంచిన వాటర్ అనమాట అది గంజం చేయ ముందు ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా కొత్తిమీర వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొంచెం నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన ముందుగా మీకు చూపించాను కదా చపాతి పిండి ఆ పిండిని పెట్టుకోవాలి ఆవిరి అనేది బయటికి పోకుండా ఉంటుందండి దమ్ బిర్యానీ కదా దమ్కి పెట్టే ముందు ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వరకు పొయ్యి మీద పెట్టేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి కర్రీ సారీ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా వచ్చేసేయాలండి మనం పెట్టినప్పుడు ఆ చపాతి అనేది పిండి అనేది ఇట్లా తీస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అప్పటికి మనకి కంప్లీట్గా బిర్యానీ రెడీ అయిపోయినట్లు ఇప్పుడు నేను మీకు తీసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయిందో చూడండి చాలా బాగా వచ్చిందండి బిర్యానీ అనేది ఇప్పుడు ఆ మసాలా మొత్తం కలుపుకోవాలండి లేయర్ లేయర్గా వేసాం కదా అదంతా కలుపుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిందో చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఇప్పుడు ఇదంతా కలుపుకోవాలి నేను కలర్ అనేది వేయలేదండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆనియన్స్ వేసి ఫైనల్గా వేసినప్పుడు కొంచెం కలర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే కలర్ని వేయలేదు చాలా బాగుంది చూడండి కలర్ అయినా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది చూడండి ఎంతో టేస్టీ అయినా బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి అలాగే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు దాని పక్కనే గంట సిమ్మలు ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకి వచ్చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ బాయ్